ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಧರಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗು ಚೈನಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ರೀಜನ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಓದ್ತಿರ್ತೀರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನಾದ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಗು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫಿಷಿಯೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಜಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟರ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೇಟ್ಸು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂತ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್
ಅಟೋಮನಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಗ್ಯು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಮಿ ಎಸ್ ಎ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೈನಾದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೇಶ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಇದು ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಬೀಗ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಾರಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಚೈನಾದ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಕ್ರಮ ನೀತಿ ಚೈನಾದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಗುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೈನಾ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ತನಕ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲೇ ಅದು ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರುನಾಯ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿ ದೀಪ ಹವಾಯಿ ಅಲ್ಲದ ಹೈನಾನ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತೈವಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಈ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೌಚನಾ ಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈವನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಐ ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಜೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಚೈನಾದ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ತೀರ್ಪನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಂದೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ನೀತಿನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಸ್ಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾಗ
ಗೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ಜನ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾ ಏನು ನಿಮಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಮಾ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಯುದ್ಧ ನೇಪಾಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ಇಂಡೋ ನೇಪಾಳ ಇಂಡೋ ಅಫ್ಘಾನ್ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೀಮ ಯುದ್ಧ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಫೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಚೈನಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೀಮ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೀನು ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೀನ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮ್ ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿತು ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದಿನ ಯು ಕೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಾಯಕರು ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಆದರೆ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಟೋಮನಸ್ ರೀಜನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಟೋಮನಸ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕುವಾ ಅಂತ ಇದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ಅದು ಕೂಡ ಅಟೋನಮಸ್ ರೀಜನ್ ಚೈನಾದೊಳಗೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಿಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಸ್ ಎರಡು ಮಸೂದೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಸೂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಸೂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಷನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಷನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ತಂದರು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಈ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಚೈನಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಚೀನಾದವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ತನ್ನ ಹಾಂಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ತೈವಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಜೆನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ತರ ಏನಾರು ಕಾನೂನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾರು ಜನರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ದೇಶ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ತರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನ ಅಂಡಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಕಾನೂನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಚೈನಾ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾಗಿಂದ ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಬ ಒಂದು ಐದು ಬ ಇದನ್ನ ಹಸ್ತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ ನ ಅವರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಸ್ತಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಚೈನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಐದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಹಸ್ತ ತೋರಿಸಿ ಫೈವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಬಿಲ್ ನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಬ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನಡೀತೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಟಾನಮಸ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಹ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚೈನಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಚೈನಾ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯ
ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈನಾ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇವ್ರದೇ ಆದ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಿಂದನೇ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಹದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೈನಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇಂದ ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಲೆದರ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಫರ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಜವೆಲರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜವೆಲರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಗೆ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಟೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಕ್ಕಿಂತ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗು ಕೂಡ ಈಗ ಏನಾರು ಅದನ್ನು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಆಟೋನಮಸ್ ತೆಗೆದು ಅವರು ಚೈನಾದವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತರೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಆಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಯುಗೋಳ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸ